the International District 320C, Rabindranath Tagore, Region Medke, Mukya Atitika Vichesh Nadwanti, Mir Andaru, Utsukatato Edruchus Nadwanti, Vari Matal Vilan and Atrutu Nadwanti, Vetti, Sri Viramala Prakash Ravgaru, Mari Vari Gurinchi, Chapada Mante, Jagamerigina, Baba Naina Jandia Mela Natiga. Aine Andarki Super Chitudu. Aina Patiki Anni Cheritra and Chapagaladu. E Rastam Lavuna Prativisham Mida Varaki Sampurna Ogahanundi Arugya Vishal Japagaladu, Arthika Vishal Japagaladu, Samajika Vishal Japagaladu. But Atavanti Vecti Cheritra and Chapwals and Ausranguda, Manakunda and Pisa Prabhu in the Telishna Padigura. But Sri Viramal Prakash Ravgaru. Well known as V Prakash, Antakan Tekua, Patentical in a Peru, Telangana Prakash. Telangana Prakash Garantana Chalamandi Telsu. Viru Padiheno, January, Pandamidunda Yaba, Yenimidilo, Palam Peta, Manandarki Telsina, Charitreka Varasatva, Sampadana Tavanti, Ramapa Gudi Unda Tavanti, Gramamulo Putina, Oka Gopa Vekti and in Sagarvanga Mikitelejasunan. Anna, Nalgu Rodul Ledaina, Miku, Lines Ravindrana Tago, Region Midu, Lines Club Sabil, Andar Tarpuna, Genmadina Subakansha Delegation Alage, Vare Sadwindi, BSC, Atharvata Chesindi, Nyayava the Urti, Vidyarti Dashunde, Prasin Chadamu, Vare Kalavatu, Alage High Court Lo, Nyayavadiga, Practice Chesuna Puguda. Woka judge chest on a tapul and veleti chupi Niladishana Vekti, Woke Woke Vekti, Manatelangana Prakashana Professor Jeshankar Sarto Kalsi, Telangana Gudyamulo, Kilaka Patra, Vahinchina, Idere the Vector Lo, Prakashana Wokaru Alage TRS Party Stapula Lo, Kesi Argar Topadu, Prakashana, Maraka Vekti Viru. Nayavada Urtin Udeles in Taravada Samaja Kavishalamida, Professor Jason Kargar to Poradame Kakunda, Kuni Pustakal Guda Ride and Jerigindi. We do Imadene Rasna Devonti, the history of Telangana movement and a Pustakamu, E Rasta Prabutwa, Group One, Group Two, Vidyartaku, Celebasa, Marin Dante, Adiman Andaramo, Garvincha Gavisham and Telejasunan. We do Nayavada Urtigadu, Rajakia, Avagahana Kakunda. Irrigation is a good Sampurna, Avagahana Kalganate Vetti Kakatira, Samra Janga, Antakanta Munduna Devanti, Rendivera, Samachara, Cheritra Rundi, Rajula Paripana Lo, Manako Cherulu, Niti Wanarlu, Yevidanga, Abruzu Chentu, Vastunai, Prastutamu, Niti Yevidanga, Kapo, and another Mida, where Nirantaramu, Research Jesune Unaru, Endo Pustakalu, Rasharu, Alagaviri, Sever and Gurtinchi, Villa Avasar and Gurtinchi. Prabutamu Rendivella Padihello, Telangana Water Resource and Development Corporation, who chairman Ga Niamichina Panuncelli, continue chest on our Virine, Ante Kakunda Viru, Mukiamantrigarki, Advisor Guda, Mari Itlanti Victini, E. Roji, Sabaku, Parchan Jadamu, Nen Adrustanga, Babistu, Okasari, Sabukulandar Guda, Chapatlato Varani, Abandon Charles in the Akortunan. Thank you. Vedicamizuna, Pedalu. Regional Chairman Ramchandra Edigaru, Vasanta Garu, Inati Visistra Athidi Sudhir Edigaru, Adevidanga, Lions Club Movement Law, Mukhevena Patra Vaisuna, Baskar Edigaru, Nanu Sabak Parcha and Jesna Gopal Ragaru, Inka Vedikamiduna Chalaman the Pedalu, Savalona, Lions members, leaders, Chalapel Industrial Association, Samanjana Sabilu, Prati Okari Guda, Peru Peruna, Bangar Telangana Pinandalu <coughs> Nanu Parchan Jesna Purjapina, topic seven and Martla Dal School Edu, Cheritra Gurinchigani, in the Kante, Avi Martla Kodanaki Chala Time on the Kamanaki. But under Ki, Ausramena Vishalane Lions Goals Gavit Kunar. Vision and pet kunar. Adhe vidanga nutrition hunger. 
పర్యావరణం డయాబెటీస్ పెడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని పెట్టుకోవచ్చు కానీ లిమిట్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ ఆపారు వాళ్ళు దానికి కొంచెం మనం ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి నేను ఒకటి స్ట్రైట్గా మిమ్మల్ని అడుగుతాను లయన్స్ కార్యక్రమాల గురించి రివ్యూ పెట్టుకుంటున్నారు గత సంవత్సరం ఏం చేసాం ఇంకా ఏం చేయాలి బట్ మన జీవితంలో డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నాడు కుటుంబ సభ్యుల అందరం కూర్చొని మనకి ఏమైనా గోల్స్ ఉండేదా లాస్ట్ జనవరి నాడు ఆ గోల్స్ ఎంతవరకు మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకుందాం భవిష్యత్తులో ఏం గోల్స్ పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ జనవరికి మనం పెట్టుకోవాల్సిన గోల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎవరైనా ఒక్కరన్నా ఈ పని చేశారా ఓన్లీ వన్ పర్సన్ అంటే మనం ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటామంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కొత్తగా కొన్న కారును కనీసము డ్రైవర్ కానీ పని మనిషి కూడా ఇడవం ఒక నెల రోజుల దాకా మనమే ఆ తృప్తి తీరేదాకా తుడుచుకుంటూ ఉంటాం ప్రతి పార్ట్ను శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు బాత్రూంలో బండల మీద పది మందిని అడిగి మంచి టైల్స్ తీసుకుంటాం సింకు గురించి తొట్టి గురించి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపెడతాం కానీ మన హెల్త్లో కారులో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయో మన శరీరంలో కూడా అన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఒక్క నాడన్న వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నామా అంటే వీటిని డాక్టర్కు పేటెంట్ ఇచ్చినామా మనం మన శరీరాన్ని డాక్టర్కు గుత్తాధిపత్యం ఇచ్చామా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగం మీద డాక్టర్కి ఎన్నో బాధ్యత ఇలా చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు మనకున్నదా లేదా ఫస్ట్ జనవరి రోజు ఏం చేయాలి మనం కొత్త సంవత్సరం కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను ఈరోజే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక నోట్బుక్ తీసుకోండి డిసిషన్స్ బుక్ నిర్ణయాల పుస్తకం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏమైనా చేయాలంటే బతకాలి కదా మన శరీరానికి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఈరోజు వరకు తీసుకోకపోతే ఈ రాత్రికో రేపో తీసుకోండి మళ్ళీ ఫిబ్రవరి వచ్చేదాకా పోస్ట్ పోన్ చేయొద్దు శరీరానికి ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అందరం కూడా దాదాపు ఇక్కడ వాళ్ళము ముప్పై నలభై దాటిన వాళ్ళమే ఉన్నాం ఇందాక భాస్కర్ రెడ్డి గారు డిసిప్లిన్ మీద మాట్లాడారు ఎవరికి వాళ్ళం ఆలోచించుకుందాం మనకు డిసిప్లిన్ ఉందా ఎన్ని గంటలకు లేస్తున్నాం ఎన్ని గంటలకు లేవాలి ఎన్ని గంటలకు లేస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిది ఎన్ని గంటలకు పడుకుంటున్నాం ఎన్ని గంటలకు పడుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇది డిసిప్లిన్ సంబంధించిన మొదటి అంశం ఏం తింటున్నాం ఎట్లా తింటున్నాం ఎంత తింటున్నాం ఎందుకు తింటున్నాం ఎప్పుడు తింటున్నాం ఎవరు చెప్పాలి నాకైతే పేరెంట్స్ చెప్పలేదు బిఎస్సీ ఎంఏ ఎల్ఎల్బి చదివినా కూడా టీచర్ చెప్పలేదు డాక్టర్ చెప్పలేదు ఇంకా మరి కడుపు నింపుకోవడానికి ఆకలి చల్లారచడానికే తినాలా లేకుంటే తిండికి వేరే అర్థం పరమార్థం ఏమన్నా ఉందా ఏదో తెల్లటి అన్నం కడుపులోకి జారాలి కాబట్టి తింటున్నాం ఏది ఉంటే అది కలుపుకొని తింటున్నాం కొంతమంది నాలిక కోసం జీవ చాపల్యం కోసం మంచి మంచి రుచులను కోరుకొని తింటున్నారు ఆయుర్వేదం చెప్తుంది నోటికి ఏదైతే ఇష్టమో అది శరీరానికి కష్టమో అని ఏదైతే నాలికకు నస్తుందో అది మన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తుంది ఏదైతే చేదుగా ఉంటుందో అది ఆరోగ్యానికి మంచిది అని చెప్తుంది కానీ మనం తీపికి అలవాటు పడ్డాం మన పిల్లలు జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడుతున్నారు అసలు మనం తినేది ఏదైనా మన పూర్వీకులు తిన్నదేనా ఈ అన్నం ఎప్పుడు వచ్చింది రైస్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇండియాకి ఒక టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ కింద వచ్చేది భారతదేశంలో మనుషులు ఎప్పుడు పుట్టారు కోట్ల సంవత్సరాల కింద పుట్టారు కృష్ణా గోదావరి తీరాల్లో ఇప్పటికీ పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలకు దొరుకుతున్నాయి రాతి యుగపు కాలం నాటి ఆనవాళ్ళు మరి రెండు వేల సంవత్సరం కంటే ముందు ఏం తిన్నారు మన వాళ్ళు గోధుమలు తిన్నారా గోధుమలు అయితే రెండు వందల ఏళ్ళు కూడా కాలేదు ఇండియాకు వచ్చి రైస్ అన్న రెండు రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది ఇదేది మన ఫుడ్ కాదు ఈ రెండింటితోనే ఇప్పుడు మీరు డయాబెటీస్ అన్నారు డయాబెటీస్కి ప్రధాన కారణం స్ట్రెస్ అయితే కావచ్చు కానీ కార్బోహైడ్రేట్ది కూడా మేజర్ రోల్ ఈ స్టార్చ్ పిండి పదార్థాలు ఏవైతే మనం తింటున్నామో అది కూడా చాలా మేజర్ రోల్ డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి తగ్గించుకోవడానికి ఈ కార్బోహైడ్రేట్ని లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలనేది డాక్టర్లు చెప్తుంటారు పర్టికులర్గా రైస్ అండ్ వీట్ మైదా 
షుగర్ నేనైతే ఆరు ఆరు తెలుపు పదార్థాలను అవాయిడ్ చేస్తాను సిక్స్ వైట్స్ సిక్స్ వైట్స్ ఆర్ ఎనిమీ టు ద హ్యూమన్ సొసైటీ నంబర్ వన్ రైస్ నంబర్ టూ వీట్ నంబర్ త్రీ మైదా నంబర్ ఫోర్ షుగర్ నంబర్ ఫైవ్ సాల్ట్ నంబర్ సిక్స్ మిల్క్ ప్యాకెట్ మిల్క్ ఆర్ బఫెలో మిల్క్ ఎక్కడైనా దేశీ ఆవు ఉండి నిజంగా మనం చూస్తున్నప్పుడు వాడు ఆ పాలు విండి మనకి ఇచ్చినట్టయితే తాగొచ్చు బట్ ఈ ఆరు కూడా మానవ సమాజానికి వినాశకరంగా తయారైంది ఆరింటిలో కొన్నిటి వల్లనే ఈ గోల్స్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంకా కొన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా నెక్స్ట్ డెకేడ్లోనో మీ వాళ్ళు ఎట్లాగో పెడతారు ఈ ఆరు అవాయిడ్ చేస్తే ఏ గోల్స్ అక్కర్లేదు మనకి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటారు డాక్టర్స్ అందరూ తెలుసు ఆ విషయం కానీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రివెన్షన్ గురించి ఆలోచించాం ఇప్పుడు కళ్ళు విజన్ అని పెట్టుకున్నాం మనం అంటే నేను దీన్ని కొంచెం బ్రాడర్ సెన్స్లో చూపే కాదు ముందు చూపు కూడా ఉండాలి అంటున్నాను విజన్ అన్నప్పుడు అది కంటి చూపు అని రాయలేదు అక్కడ ఐ విజన్ అని రాయలే విజన్ అన్నారు విజన్ ఇంకో రకంగా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా మన ముందు చూపు కూడా కావాలి మనకి ముందు చూపు ఎవరికైతే ఉంటుందో నారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు ముందు చూపు లేనివాడు ఎందుకు నువ్వు కొరగాడు ముందు చూపు అనేది లైఫ్లో ప్రతి విషయంలో ఉండాలి ఆ డిసిషన్ బుక్లో ఆ ముందు చూపుతో కొన్ని నిర్ణయాలు ఈరోజు రేపు తీసుకోండి ఫస్ట్ డిసిషన్ ఏంటంటే మనం ఏ ఆహారం తినాలి ఒక్క సంవత్సరం పాటు కనీసం ఇరవై రెండు రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజు కనుక మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అయితే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఫాలో కాగలుగుతాం అది ఒక అలవాటుగా మారిపోతుంది ఒకవేళ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో సాధ్యం కాలేదనుకోండి నలభై ఒక్క రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి నలభై ఒక్క రోజు ఏదైతే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అది లైఫ్ అంతా కూడా మనం అంటిపెట్టుకొని ఉంటాం అది ఒక అలవాటుగా మారిపోతుంది కాబట్టి మంచి వ్యసనాలు మనకు కావాలి అవి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి ఎన్ని గంటలో పడుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి నేను ఎక్కడైనా డిన్నర్స్కి లంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అన్నం తప్ప ఇంకేం ఉండదు తప్పనిసరి తినాల్సి వస్తుంది ఎంతో కొంత పర్ఫెక్షన్ అనేవాడు డిక్షనరీలనే ఉంటుంది దాన్ని మనం బయట ఎక్కడ వెతకాలని చూసినా కూడా స్ట్రెస్ వస్తుంది తప్ప ఆ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దేనికైనా మినహాయింపులు ఉంటాయి బట్ మినహాయింపులు అనేటివి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కావాలి మీరు రాసుకునే నిర్ణయాలు కూడా ఆ ఎగ్జామ్షన్స్ అనేటివి ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఇనవిటబుల్ సిచ్యువేషన్ సో ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి మన పర్సనల్ డిసిషన్స్ రాసుకోవాలి ఆ డిసిషన్ బుక్ మనం మాత్రమే చూడాలి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా డిసిషన్ బుక్ ఉండాలి అబ్బాయికి ఉండాలి అమ్మాయికి ఉండాలి పేరెంట్స్కి ఉండాలి వైఫ్కి ఉండాలి ఎవరి బుక్ వాళ్ళే రాసుకోండి ఎవరి బుక్ వాళ్ళే చూసుకోండి అప్పుడప్పుడు వారానికి ఒకసారి రివ్యూ చేయాలి నేను తీసుకున్న డిసిషన్స్ ప్రకారం నా లైఫ్ పోతున్నదా లేదా ఏమైనా డిసిప్లిన్ లేకపోయినట్టయితే మళ్ళీ దాన్ని బ్యాక్ తీసుకొచ్చుకొని ఫాలో కావాలి పెద్దలు చెప్తారు బెస్ట్ టైం ఎప్పుడు లేవాలి మనం అంటే మూడు గంటలకు లేవాలి ఇందాక ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు వారు మూడు మూడు గంటలకు లేసేవారు ఏంది మూడు గంటలకు లేవడం వల్ల ప్రయోజనం అంటే దానిలో కూడా సైన్స్ ఉంది భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆ త్రీ ఓ క్లాక్ టైం అనేది త్రీ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది కాస్మిక్ ఎనర్జీ వచ్చే సమయం అది ఆ సమయంలో నిద్రపోతే మనం మిస్ అవుతాం ఓపెన్గా ఉండి కొంత మెడిటేషన్ కనుక చేసుకుంటూ ఉంటే మనం కోరుకున్న ఏవైతే పనులు ఉంటాయో దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ మనకు వస్తుంది కాస్మిక్ ఎనర్జీని మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం ఒకవేళ అప్పుడు లేవలేదు అనుకోండి కనీసం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కన్నా లేవాలి ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ నా చిన్నప్పుడు లక్ష్మి కటాక్షం సినిమాలో అది కూడా నారాయణ రెడ్డి గారే రాశారు శుక్రవారం పొద్దు సిరిని విడవద్దు అని రాస్తూ తొలి సంధ్య మలి సంధ్య నిద్రపోవద్దు అని అంటారు తొలి సంధ్య అంటే బిట్వీన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మలి సంధ్య అంటే సాయంత్రం మళ్ళీ సిక్స్ టు సెవెన్ ఆ టైం పర్యావరణం యొక్క ప్రభావం శరీరం మీద ఉంటుంది సన్ లైట్ కావచ్చు సన్ సెట్ కావచ్చు సన్ రైజ్ కావచ్చు కాబట్టి శరీరానికి కొన్ని అవసరమైనవి మనం ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి తినాలి ఎన్ని గంటలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఇవాళ ఏమైందంటే ఎక్కడికి పోతే అక్కడ మన ముందు ఏదో ఒకటి పెడతారు బిస్కెట్లు పెడతారు లేకుంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ పెడతారు సమోసాలు పెడతారు ఇంకేమో పెడతారు 
ది స్టమక్ కూడా దానికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఏ తిన్నా కూడా అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ కాకుండా వెజిటేరియన్ ఏ తిన్నా కూడా మూడున్నర గంటలు డైజెషన్కి అవసరమవుతుంది ఆ డైజెస్ట్ అయింది ప్రాసెస్ కావాలి మళ్ళీ కన్నులకు ఏ విటమిన్ పోవాలి ఒకవేళ మనం తినే ఫుడ్లో ఆ ఏ విటమిన్ ఉన్నట్టయితే అది కంటికి పోవాలి శరీరంలో చాలా భాగాలకు పోవాలి అట్నే క్యాల్షియం ఉన్నట్టయితే అది బోన్స్కి వెళ్ళాలి ఐరన్ ఉన్నట్టయితే అది బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మరి ఇవన్నీ దానికి కూడా టైం ఇవ్వాలి కదా మూడున్నర గంటలు మళ్ళీ అదనంగా అవసరమవుతుంది అంటే సెవెన్ అవర్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఏదన్నా తిన్న తర్వాత కానీ మనం ఇవ్వట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే జీర్ణరసాలు గందరగోళం అవుతున్నాయి పేగుళ్ళల్లో రోగాలు వస్తున్నాయి గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్టులు పెరిగిపోతున్నారు కొలన్ క్యాన్సర్ వస్తున్నది డైజెషన్ సరిగ్గా కావట్లేదు సనాతన జీవన విధానం అనేది ప్రపంచానికి భారతదేశం ఇచ్చిన గొప్ప అపరూపమైన కానుక పతంజలి మహర్షి కానీ అంతకంటే ముందు కాలంలో వేదాలలో కూడా ఆ జీవన విధానం ఉన్నది ఎంత ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుందంటే మనము పేస్ట్ పెట్టి పళ్ళు దోముకుంటాం ఆ పేస్ట్ నాలిక మీద ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సరే కొంతమంది టంగ్ క్లీనర్ వాడతారు చాలామంది వాడరు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇమ్మీడియట్గా టీ తాగుతాం ఒకవేళ టంగ్ క్లీనర్తో దోమిన వాళ్లకు పేస్ట్ లేయర్ రాకపోయినా కూడా ఆ టీలో ఉండే మిల్క్ అండ్ షుగర్ లేయర్ వచ్చేస్తుంది లేయర్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే మనం ఏం తిన్నామనేది నాలిక మీదకి పోగానే దాని మెసేజ్ మన పేగుల్లో ఉన్న జీర్ణరసాలకు పోతుంది మనము ఏం తింటామో తీపి తింటే తీపికి ఏ జీర్ణరసాలు ఉత్పత్తి కావాలి చేదు తింటే చేదుకి ఏ జీర్ణరసాలు ఉత్పత్తి కావాలి ఒగరు తింటే పులుపు తింటే ఏ జీర్ణరసాలు ఉత్పత్తి కావాలి నాన్ వెజిటేరియన్ తింటే ఏ జీర్ణరసాలు ఉత్పత్తి కావాలి ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో నాలిక మీద లేయర్ రాగానే అది బ్రేక్ అయిపోతుంది కాబట్టి సర్వ రోగాలకు మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే పొద్దున్న లేవగానే ఆ టీ తాగి ఆ నాలిక మీద మనం ఆ లేయర్ను పెట్టుకుంటున్నాం ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సనాతన జీవన విధానంలో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో ఇవాళ రేపు చాలా గూగుల్లో దొరుకుతాయి మనకి అంటే ఇటువంటి విషయాల మీద మనం డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి టీ తాగాలా వద్దా నేను మానేమని చెప్పట్లేదు గ్రీన్ టీ తాగండి లెమన్ టీ తాగండి మిల్క్ ఉన్న షుగర్ అవాయిడ్ చేయండి రైస్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల చాలా సమస్యల నుంచి దూరం అవుతాం మనం రైస్ అండ్ వీట్ అండ్ మైదా ఈ మూడు మైదాను మేము చిన్నప్పుడు పోస్టర్లు వేయడానికి వాడేది గోడల మీద మేకలు కానీ గొర్రెలు కానీ లాగితే పోస్టర్లు రావద్దు కదా పోలీసులు కూడా తీసేస్తూ ఉండేది అందుకని ఆ లై పెడితే మనం గట్టిగా అతుక్కుంటాయని చెప్పి మాకు మా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు నేను స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రతి గోడ మీద అతికిచ్చి ఉంటాను అప్పుడు మేము వాడింది లై ఆ లై దేంతో చేస్తారంటే మైదాతో చేస్తారు మరి ఆ మైదాను మనం కడుపులోకి పంపితే మన పేగులను ఎవరు క్లీన్ చేయాలి నోట్లోకి ఏది పోయినా కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ కాకుండా వెజిటేరియన్ ఒక ముప్పై సార్లు బయట చేయాలట నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే వంద సార్లు కొరకాలి ఎందుకంటే పేగులకు పనులు ఉండవు మరి అది ఏం కావాలి ఏది పడితే అది నోట్లో వేసుకుంటున్నాం చాలా ఉంది కానీ ఈ డిసిప్లిన్ ఒకటి రాసుకోండి ఆహారం ఏం తీసుకోవాలి ఎన్ని గంటలకు నిద్ర లేవాలి మంచినీళ్ళు నీళ్ళు ఎప్పుడు తాగాలి ఎంత క్వాంటిటీ తాగాలి ఎంత గ్యాప్ ఇవ్వాలి తినక ముందు ఎంత సమయం ముందు తాగాలి తిన్నాక ఎంత సమయం తర్వాత తాగాలి తినేటప్పుడు ఎంత తాగాలి నేను నేను చిన్న చిన్న విషయం చెప్తున్నాను మంచినీళ్ళ విషయమే చెప్తున్నాను నేను మనకు చాలా డిగ్రీలు ఉంటాయి కానీ ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్పరు మార్నింగ్ లేవగానే చాలామంది చేసేది ఏంటంటే నోట్లో నీళ్ళు తీసుకొని బయట కుమ్మేస్తారు మార్నింగ్ లేవగానే నీళ్లు పుక్కు నుంచి లోపలికి మింగాలి బయటకు వదలొద్దు అందులో ఉండే గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉన్నదో మన కడుపులోకి పోతే అది యాంటీబాడీగా తయారై మనకు రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది కానీ మనం ఆ గుడ్ బ్యాక్టీరియాను బయటకు కుమ్మేస్తాం పొద్దున లేవగానే ఆ నీళ్లు లోపల మింగిన తర్వాత కనీసం ఒక్క గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగాలి అలా తేనె కలపకూడదు మార్నింగ్ చాలామంది తేనె నిమ్మరసం కలుపుతారు నిమ్మరసం కలపచ్చు కానీ తేనె కలపకూడదు పొద్దున పొద్దున్నే తీపి మన కడుపులోకి పోకూడదు ఆ తర్వాత ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు తీసుకోవచ్చు తేనెతో నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు 
తర్వాత నీళ్లు రామ్దేవ్ బాబా తాగుమన్నాడు కదా అని చెప్పి రెండు లీటర్లు తాగుతున్నారు యూరినరీ బ్లాడర్ సైజ్ ఎంతో తెలుసా మనది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రెండు లీటర్లు తాగుతుంది ఏం కావాలి ఏది అతిథి చేయకూడదు అతిగా చేయకూడదు అతిగా చేస్తే ఏదైనా ఆరోగ్యానికి హానికరం దేవుళ్ళకు పస్తులు ఉంటా ఉంటారు పస్తులకు డిఫినేషన్ మారిపోయింది పస్తులు దేవునికి ఇష్టమైన పస్తులు ఏంటంటే వండిన ఆహారం తినకపోవడం ఆకలిని మార్చుకోవడం కాదు పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం సాయంత్రం దాకా ఏం తినకుండా ఉండడం కాదు అది నిరాహారదీక్ష అవుతుంది కానీ అది పస్తు కాదు అది పస్తు అంటే ఏంటంటే వండిన పదార్థాలు తినకూడదు పండ్లు తినొచ్చు పచ్చి కూరగాయలు తినొచ్చు పాలు తాగొచ్చు ఏది వండింది బాయిల్ చేసింది వేడి చేసింది తాగకూడదు ఎక్కువసేపు మన స్టమక్ని ఖాళీగా ఉంచడం వల్ల కూడా అనారోగ్యం అనేది వస్తుంది పస్తులు ఉన్న వాళ్ళకు చాలామందికి అనారోగ్యం వస్తున్నది నీళ్లు కూడా మనము టూ మచ్ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు చాలామంది తినేటప్పుడు తాగుతారు తినడానికంటే అరగంట ముందు తిన్న తర్వాత అరగంట తర్వాత కానీ తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగకూడదు ఎక్కడైనా మనకు గొంతులో తట్టుకున్నట్టయితే ఒకసారి సిప్ చేయాలి తప్ప జారడానికి అదే పనిగా మనం తినేటప్పుడు తాగకూడదు నీళ్ళు ఎట్లా తాగాలి మనం పిల్లలకు చెప్తుంటాం నోట్లో పెట్టుకున్నట్టయితే ఎంగిలి అవుతుందిరా గ్లాసు నోట్లో పెట్టుకొని తాగకూడదు అని నోట్లో పెట్టుకొనే తాగాలి పైనుంచి తాగడం కరెక్ట్ కాదు నీళ్లను గడగడగడ తాగకూడదు స్లోగా తాగాలి చాయ్ తాగినట్టు తాగాలి కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచవచ్చు రోజుకి ఎన్ని లీటర్లు తాగాలి అదైతే అందరికి తెలుసు ఎండాకాలం అయితే ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్లు తాగాలి వేరే ఒకవేళ చలికాలమో వర్షాకాలం అయినట్టయితే ఒక మూడు లీటర్లు అయితే మినిమం తాగాలి అని సో ఇవి మనం ఎంతవరకు పాటిస్తున్నాము ఎవరికి వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ మనం కళ్ళు పాడైనాక అద్దాలు ఇచ్చేదానికంటే క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ చేసేదానికంటే అవేర్నెస్ ద్వారా ఎక్కువ మందికి మేలు చేయగలుగుతాం లయన్స్ క్లబ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాల మీద ఫస్ట్ దృష్టి పెట్టి ఇక తప్పదు అనుకున్నప్పుడు ఆపరేషన్లకు అద్దాలకు మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి మన ఖర్చు కూడా తగ్గుద్ది కదా ఇప్పుడు అది ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అది అసాధ్యమైందా నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను నాకు ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళ వయసులో అద్దాలు లేకుండా నేను న్యూస్ పేపర్ చదవలేదు ఇప్పుడు అద్దాలు అక్కర్లేదు నేను ట్యాబ్లెట్ మీద ఉన్న చిన్న అక్షరాలు కూడా నేను చదవగలుగుతా మరి నేను ఇరవై ఏళ్ళు అద్దాలు వాడి అద్దాలు పక్కకి ఎట్లా పడేశాను నేను డాక్టర్ సలహాతో మాత్రం కాదు డాక్టర్ చెప్పారు లైఫ్ లాంగ్ అద్దాలు పెట్టుకోవాల్సిందే మరి డాక్టర్ చెప్పింది ఎందుకు తప్పైంది మా మిస్సెస్కి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కింద ఆమె ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కింద బోన్స్కు విపరీతమైన బొక్కల నొప్పులు వచ్చినాయి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు ఈ బొక్కల నొప్పులతో బాధపడాలన్నారు ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ సిడిఆర్ హాస్పిటల్ పోతే సిడిఆర్ హాస్పిటల్ మూసేసే ఇరవై ఏళ్ళు అయింది కానీ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లనే బొక్కల నొప్పులన్నీ లేకుండా చేశాను ఆమెకు ఆస్తమా ఉండేది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఆమెతో పాటు ముప్పై ఏళ్ళు ఆస్తమా ఉండేది నేను న్యూట్రిషన్ మీద కొద్దిగా అవగాహన పెంచుకున్నాక ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఆమెకు ఆస్తమా లేదు ఖమ్మంలో ఒక లేడీ డాక్టర్ని కలిశాను నేను ఆమె వయసు అరవై ఏళ్ళు ఉంటుంది డైరెక్ట్ అడిగా మీకు ఏమన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని ఎందుకుండవండి నేను మనిషినే కదా అంది ఆమె డాక్టర్ కదా మీరు కొద్దిగా ప్రివెన్షన్ తీసుకుంటారేమో అని అడిగాను లేదయ్యా కొన్నిటికి ఉండదు అన్నది మీకు ఉన్నది ఏం ప్రాబ్లం మేడం అని అడిగా నాకు మైగ్రేన్ ఉంది అన్నది ఎప్పుడుంది అని అడిగా నేను మెడిసిన్ చదివే రోజుల నుంచి నాతోనే వస్తున్నది అది నాకు ఎవ్రీడే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నది నేను ఒక సూచన చేస్తా మీరు ఫాలో ఫాలో అయినట్టయితే మీరే నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు అంటే చెప్పండి అన్నది ఆమె కొన్ని నేను సప్లిమెంట్ సజెస్ట్ చేశా నాలుగు రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేసింది నిన్నటి నుంచి నాకు తలనొప్పి రావట్లేదు అని ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు రాదు మేడం మీరు ఇది వాడినంత కాలము అని నేను ఇచ్చిన సప్లిమెంట్స్ ఏంది మల్టీవిటమిన్ బి విటమిన్ ఐరను కాల్షియము ఈ మూడు నాలుగు చెప్పాను నేను ఆమెకి మైగ్రేన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే శరీరంలో మనకు కావలసిన పోషక విలువలు లేనప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహారంలో లేనప్పుడే మైగ్రేన్ లాంటివి వస్తాయి 
ఆర్థో ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైతున్నాయి ఎందుకైతున్నాయి మోకాల నొప్పులు అంటేనేమి తర్వాత బోన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎవరం కూడా సూర్యోదయాన్ని చూడడం లేదు డివిటమిన్ మనం తీసుకోవట్లేదు ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా మీరు డివిటమిన్ టెస్ట్ చేయించుకోండి ట్వంటీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండదు ట్వంటీ దాటి ఉండదు ఎవరికి థర్టీ ఉండాలి ఆప్టిమల్ లెవెల్ డివిటమిన్ ఎందుకు అవసరం అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో కాల్షియం ఏదైతే ఉన్నదో అది అబ్జార్బ్ కావాలి బోన్స్కి అబ్జార్బ్ కావాలంటే డివిటమిన్ అవసరం మెగ్నీషియం అవసరము మనకి ఎవరైనా చెప్పారా ఇందులో డివిటమిన్ ఉంటుంది ఇందులో మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఇందులో ఏ విటమిన్ ఉంటుంది అని డాక్టర్స్ అయితే చెప్పారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చదివిన కోర్సులో న్యూట్రిషన్ లేదు ఒకటే ఒక ప్రి సోషల్ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అని ఉంటుంది అది ఒకటి తప్ప డాక్టర్స్కి మళ్ళీ న్యూట్రిషన్ గురించి ఉండదు అది ఒక సపరేట్ వింగ్ అది ఫిజియోథెరపీట్లను న్యూట్రిషన్ అనేది సపరేట్ మన న్యూట్రిషనిస్టులు అందరు కూడా డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం తినాలి ఎప్పుడు తినాలి ఎంత తినాలి దీనికే పరిమితమైనది కానీ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాడు ఏం తినాలనేది మన న్యూట్రిషనిస్ట్లోకి చెప్పారు మన పక్కనే ఉంది ఎన్ఐఎన్ అనేది ఎన్ఐఎన్లో పోయి చూడండి మీరు వాళ్ళ ప్రయోగాలు వాళ్ళు చేసే పారామీటర్సు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది రోజుకు రెండు వేల మిల్లీగ్రాముల సి విటమిన్ తీసుకోవాలంటుంది మన భారతీయ న్యూట్రిషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ అంటుంది ఎక్కడన్నా పొంతన ఉందా నలభై మిల్లీగ్రాములు అని ఇండియా వాడు చెప్తాడు రెండు వేల మిల్లీగ్రాములు అని అమెరికా వాడు చెప్తాడు ఏది కరెక్ట్ ఇవి మన అనుభవంలో మనమే చెక్ చేసుకోవాలి నేను నలభై మిల్లీగ్రాములు వాడినాను పది సంవత్సరాలు వాడాను క్యాన్సర్ వచ్చింది రెండు వేల మిల్లీగ్రాములు మొదలుపెట్టాను క్యాన్సర్ రిపీట్ కాలే ఈవెన్ ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ కూడా తగ్గుతున్నది అంటే ఎక్కడో లోపం ఉన్నది వైద్యశాస్త్రంలో ఉండొచ్చు దాన్ని ఫాలో అయిన డాక్టర్లలో ఉండొచ్చు వాళ్ళనే నమ్ముకున్న మన లోపల ఉండొచ్చు దీనికి అన్నిటికంటే పోషక విలువల ఆహారం తిన్నట్టయితే ఏ గొడవ ఉండదు కదా ఎవరిని నిందించాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎందుకు అవసరం పోషక విలువల ఆహారం అంటే ప్రతిదాని కూడా పుట్టుక చావు అనేది ఇందాక చెప్పారు కదా రమేష్ గారు అనుకుంటా చెప్పింది బర్త్ అండ్ డెత్ అనేది సర్టేన్ అని నువ్వు మనిషి చచ్చిపోతున్నాడు అంటే మనిషిలో ఉన్న కణాలు కూడా చచ్చిపోతాయి కదా ఎన్ని కణాలు ఉంటాయి మనిషిలో ఒక యావరేజ్ పర్సన్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్రిలియన్స్ ఉంటాయి నూట ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లు ప్రతిదానికి కూడా పుట్టుక చావు అనేది ఉంటుంది కాల్షియం సెల్స్ కూడా చావు అనేది ఉంటుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలకి మనకు తల్లి పాలప్పుడు వచ్చిన కాల్షియం సెల్స్ అన్ని కూడా బొక్కలకు ఉన్న కణాలు బోన్ సెల్స్ అంటాం కదా అవి కూడా చచ్చిపోతాయి మరి వాటిని మళ్ళీ మనము భర్తీ చేస్తున్నామా ఇప్పుడు ఎర్ర రక్త కణాలకు మనకు తెలుసు నైంటీ డేస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ డేస్ దాని లైఫ్ తెల్ల రక్త కణాలు పదిహేను రోజుల నుంచి పద్దెనిమిది రోజులు దాని లైఫ్ మళ్ళీ రీఫిల్ చేయకపోతే ఏంది పరిస్థితి అంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్సే వస్తూ ఉంటాయి మనం తినే ఆహారంలో కనుక ఈ పోషక విలువలు అనేటివి లేకపోయినట్టయితే థర్టీన్ విటమిన్స్ కావాలి లెవెన్ మినరల్స్ కావాలి లెవెన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ కావాలి ప్రోటీన్ కావాలి సెల్ తయారు కావాలంటే సెల్ మెయింటైన్ కావాలంటే డిటాక్సిఫికేషన్ కావాలంటే ఫైబర్ కావాలి శక్తి కోసం కొంత కార్బోహైడ్రేట్ కావాలి ఫ్యాట్ కూడా అవసరమే చాలామంది ఇప్పుడు జీరో సైజ్ కావాలని చెప్పి ఫ్యాట్ తినడం మానేస్తున్నారు కానీ మన ప్రతి కణం యొక్క అవుటర్ లేయర్ కానీ ఇన్నర్ లేయర్ కానీ ఫ్యాట్తోనే తయారవుతుంది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కానీ ఈ ఫ్యాట్ అనేది మనకు ఎక్కువగా నూనెల ద్వారా వస్తున్నది హైడ్రోజినేటెడ్ ఆయిల్స్ ఎవరైతే తాగుతున్నారో ఎవరైతే వాటితో వంటలు చేస్తున్నారో ఎవరైతే పలహారాలు చేసుకుంటున్నారో క్యాన్సర్ రాకుండా వాళ్ళని ఎవరు కాపాడలేరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ ఇంట్లో వాడే నూనె హైడ్రోజినేటెడ్ ఆయిలా లేకున్నట్టయితే గానగ నూనెనా కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిలా సో ఈ రోజు నుంచి అయినా మీ డిసిషన్ బుక్లో వంటింటి గురించి కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోండి రెండు సార్లు తినే అన్నాన్ని కానీ గోధుమల్ని కానీ ఒక్కసారికి పరిమితం చేయండి ఇంకా వీలైతే వారానికి ఒక్క పూటకు పరిమితం చేయండి వాటికి బదులు మిల్లెట్స్ని యాడ్ చేయండి అన్నంలో ఒక్క కార్బోహైడ్రేట్ స్టార్చ్ అయి ఉంటుంది తప్ప వేరే ఏమి ఉండదు అదే మీరు మిల్లెట్స్ తిన్నట్టయితే నేను చెప్పినవి అన్నీ ఉంటాయి ప్రోటీన్ ఉంటుంది వైటమిన్స్ ఉంటాయి మినరల్స్ ఉంటాయి ఫైబర్ ఉంటుంది కావలసినంత మనకు సరిపోయే అంత కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఉంటుంది ఎట్లాగో మనం కర్రీ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఫ్యాట్ కూడా మనకు వస్తుంది కాబట్టి ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంది అనారోగ్యంగా ఉండకూడదు అనుకుంటే 
మన ఆహార అలవాట్లను మనం మార్చుకోవాలి వాటిని మీరు డిసిషన్ బుక్లో రాసుకోండి చాలా రోగాలకు అది పరిష్కారం ఇవాళ రేపు క్యాన్సర్ బాగా వస్తున్నది పేడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ అనేది ఇవాళ మీ గోల్స్లలో ఒకటిగా పెట్టుకున్నారు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా రెయిన్బో హాస్పిటల్ కానీ నైస్ హాస్పిటల్ కానీ మీరు వెళ్ళినట్టయితే ఈ రెండు హాస్పిటళ్ళలో కూడా పేడియాట్రిక్ ఆంకాలజీ విభాగం ఉంది ముద్దు ముద్దు పిల్లలు అప్పుడే మాటలు నేర్చుకున్న వాళ్ళు అప్పుడే ఇంకా పనులు కూడా రావు వాడికి కానీ వాడి క్యాన్సర్ డయాగ్నస్ అవుతుంది తప్పు వాడిదా వాడి తల్లిదా వాడు అప్పటికి ఇంకా తల్లిపాలు మరవాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్యాన్సర్ మరి వాడికి వాడు ఇంకా అన్నమే తినట్లేదు కదా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పర్టికులర్గా గైనకాలజిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాస్తున్న ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఇస్తున్న మెడికేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఏ తల్లి కూడా బిడ్డకు తెలిసి తెలిసి విషయం ఇయ్యదు అదేవిధంగా ఏ లేడీ డాక్టర్ కూడా తెలిసి తెలిసి తన పేషెంట్కు బిడ్డకు క్యాన్సర్ వచ్చే మందులు ఇవ్వదు ఎక్కడుంది ప్రాబ్లం అంటే అవగాహన లోపం మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇచ్చిన ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు రాస్తున్నారు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్కు వాడి కంపెనీ ఏం చెప్పిందో అదే చెప్తాడు ఎక్కాలు నేర్చుకొని చెప్పినట్టు చెప్తాడు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏముంటున్నాయి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ రాస్తారు ప్రోటీనిక్స్ అనేది బాగా పాపులర్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అడిటివ్స్ ఇవి ఉన్నంత కాలము ఆ ప్రోటీన్ అనేది విషంగా మారుతుంది అవి లేకుండా ఉండే ప్రోటీన్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు ప్రతి ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్లో ప్రతి విమెన్కి ఇస్తారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హైదరాబాదులో లేడీ డాక్టర్స్ రాస్తున్న ఐరన్ క్యాప్సూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీరు మ్యాగ్నెట్ తీసుకెళ్తే దానికి అతుక్కుంటాయి మరి అవి కడుపులోకి పోయిన తర్వాత అబార్షన్స్ కారణం కావచ్చు పిల్లల్లో బుద్ధి మాంద్యత కారణం కావచ్చు పేడియాటిక్ క్యాన్సర్ కూడా కారణం కావచ్చు చెక్ చేయండి ఒకసారి మీరు మెడికల్ షాప్ బై గ్లాక్సో కంపెనీ ఫేమస్ కంపెనీ కదా దాని ఐరన్ క్యాప్సూల్ పీఫోల్ చేయడానికి ఉంటుంది ఒక మ్యాగ్నెట్ బుక్ స్టాల్లో దొరుకుతుంది అతుక్కుంటుందా లేదా దాన్ని విడదీసి మీరు ఒక పేపర్ మీద పోసి ఒక సెంటీమీటర్ పైన పెట్టండి మ్యాగ్నెట్ ఇవన్నీ కూడా పోయి అతుక్కుంటాయి అది కడుపులో పిండానికి మనం ఇచ్చే ఫుడ్ అయినా అది కాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ను మీరు చూరా చేసి గ్లాసులో వేసి కొంచెం పసిపేయండి ఎర్రగా అవుతుంది గోడకేసే సున్నాన్ని కాల్షియం ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్లో లేడీకి ఇస్తారు ఇంకా పేడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఏమవుతుంది నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ గోల్స్ మీద మీరు పనిచేసేటప్పుడు క్యాంపుల కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ మెడికల్ క్యాంపుల కంటే కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ క్యాంపులలో మనం ఏం చెప్పాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్లో నేను పర్యావరణం గురించి ఒక మాట చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను ఇవాళ వాటర్ అనేది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లంగా రాబోతున్నది మనకు అందరు తెలుసు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సముద్రపు నీళ్ళు ఉన్నాయి త్రీ పర్సెంట్ ఏవైతే ఫ్రెష్ వాటర్ ఉందో అందులో కూడా టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకు అందుబాటులో లేదు ఐస్ క్యూబ్లలో గ్లేసియర్స్లలో వాతావరణంలో తేమ రూపంలో మన శరీరాల్లో నీరు రూపంలో వృక్షాలలో జంతుజాలంలో ఎంత అందుబాటులో ఉందంటే పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఓన్లీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్లో కూడా పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్కే అందుబాటులో ఉంది వ్యవసాయానికి మనకు అందుబాటులో ఉన్నది పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే మొత్తము ఎనిమిది వందల కోట్లకు పైగా ఉన్న జనానికి ఎనిమిది లక్షల కోట్లకు పైగా ఉన్న జంతుజాలానికి అందుబాటులో ఉన్న తాగునీరు ఎంత అంటే వంద శాతంలో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాటర్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము వాటర్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయలేము మరి ఫ్యూచర్లో ఎట్లా జనాభా పెరుగుతున్నది కానీ వాటర్ పెరగడం లేదు డైనోసార్స్ కాలంలో వర్షాల ద్వారా ఎన్ని నీళ్ళు అయితే వచ్చినాయో ఇప్పుడు కూడా అవే వస్తున్నాయి కానీ డైనోసార్స్ కాలంలో ప్రపంచం మొత్తంలో కొన్ని లక్షల మంది మాత్రమే ఉన్నారు కానీ ఇవాళ ఎనిమిది వందల కోట్లకు పోయింది అప్పుడు వ్యవసాయం చాలా తక్కువ ఉండే ఇప్పుడు వ్యవసాయం పెరిగింది మరి అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి జనాభా పెరుగుతున్నది నీళ్లు మాత్రం పెరగవు నీళ్లు రీసైకిల్ అవుతాయి కాబట్టి ఎట్లా వాడుకోవాలనే దాని మీద 
ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి వ్యక్తికి పదకొండు చెట్లు ఉండాలి ఆక్సిజన్ కావాలంటే హైదరాబాద్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ మధ్యలో ఉంది మనిషి బతకాలంటే ఇరవై ఒక్క శాతం ఉండాలి క్యాన్సర్ రావడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం ఆక్సిజన్ కనుక ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఏ క్షణాన్ని అయినా క్యాన్సర్ రావచ్చు మనం అందరం కూడా డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాము దీని నుంచి బయటపడాలంటే హెల్త్ క్యాంపుల కంటే కూడా హెల్త్ క్యాంపులు అవసరమే కానీ హెల్త్ క్యాంపుల కంటే కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్ చాలా చాలా అవసరం మీరు మరొక్కసారి ఎప్పుడైనా నాకు అవకాశం ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తాను నన్ను ఇక్కడికి పిలిచి నాతో ఈ మాటలు చెప్పించినందుకు నిర్వాహకులకు అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు సార్